Salut Alexis Salut Aurélien Alors on fait une petite interview très rapide. Pourquoi Alexis Je vous explique, c'est euh, quelqu'un que j'ai rencontré en 2010. Euh, il avait rencontré un marketeur australien en Australie qui s'appelle Garo Starak, qui est très connu. Il était rentré en France. On, voilà, on, on s'était rencontré, on avait discuté. Euh, je crois que c'est Alexis qui m'a convaincu de prendre un abonnement payant chez Aweber à l'époque. Donc euh, merci à toi. <rire> ouais, exact, on commençait à parler de ah non, non, il faut en fait il faut vendre des formations et pas de la publicité, il faut être l'expert de son site voilà. plutôt que créer sa liste, ouais. créer son audience, etc. Mmh. Depuis, il y a pas mal d'eau de, qui a coulé sous les ponts. Alexis, il a deux business. Son premier, c'est Nouvel Homme, c'est le site que vous voyez ici où il vend des programmes de développement personnel à destination essentiellement des hommes. Et il a également un business sur le tennis, puisque euh, Alexis est un joueur de tennis accompli. Donc, euh, Alexis, il faut savoir que c'est une des premières personnes qui euh, nous a fait confiance avec System.io. Il est passé sur System.io il y a combien de temps Il y a 6-7 mois euh, Ouais, 6-7 mois complètement. J'avais testé aussi un, un petit peu avant. Ouais. Et euh, j'ai toujours testé beaucoup, les, euh, beaucoup de systèmes, que ce soit de ClickFunnels, ActiveCampaign, Aweber et tout ça. Et, euh, et voilà, puis j'aimerais bien expliquer un peu pourquoi System.io m'a m'a séduit, qu'est-ce que j'aime en fait, et c'est surtout la rapidité et simplicité. Donc, ouais, ça fait, alors c'est vraiment, honnêtement, ça me touche, ça fait vraiment plaisir parce que, voilà, système.io, il y a beaucoup de personnes qui débutent, qui lancent leur business, qui l'utilisent, il y a des personnes plus expérimentées. Euh, moi, je l'utilise dans mes deux business, mais le fait que quelqu'un comme Alexis, qui bah, soit dans le game depuis 2010, qui a testé énormément de solutions, bah, utilise système.io, euh, prenne plusieurs comptes et en soit très satisfait, bah, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc, explique-nous justement, voilà, qu'est-ce qui te plaît dans système.io euh, ce que j'aime déjà, c'est la rapidité. Quand tu, quand tu cliques sur quelque chose, ça, ça s'affiche tout de suite. Ou, euh, chose qui, par exemple, dans ClickFunnels, tu ouais. sentais que l'environnement le, le, était un peu plus lent ou euh, c'était un peu plus fouillé pour trouver les choses. Ou même pour envoyer un email, par exemple, j'utilise ActiveCampaign, j'ai pu tester les différents. Je ne vais pas faire la liste de tous les, tous les autres comptes que tu peux utiliser pour euh, ouais. envoyer un email. Mais pareil, il fallait multiplier aussi les outils. Il fallait, ah, okay, il faut Active Campaign et puis il me faut un outil spécial pour le site membre. Il me faut euh, Aweber et il me faut euh, ça pour euh, les landing pages, yes. euh, les pages de capture, etc. Et à System.io, ça faisait euh, tout très simplement et surtout ce que j'avais précis, c'est l'environnement pour envoyer des emails. Quand je veux envoyer un email, je veux juste envoyer, cliquer envoyer un email et avoir tout, tout de suite sur la première page. Yes. Tu vas sur euh, les, autres, euh, les autres outils, tu te demandes d'abord, ok, quel est le nom de votre campagne Ok, à qui vous voulez envoyer ah, Je ne sais pas encore. Euh, depuis quel compte vous allez envoyer Tu fais 3, 4, 5. Il enfin, y a 5 étapes avant de pouvoir commencer à, à écrire. Et euh, je sentais que ça me frustrait même de, pour pouvoir communiquer simplement avec ma liste ou ouais. je vais envoyer des choses de manière un peu même ouais. euh, spontanée. Tout à fait. Et, et voilà. Ok, bah écoute, c'est un super retour. C'est impressionnant. En plus, je te l'ai dit l'autre jour. Je t'ai dit, euh, mais ça, ça me tue parce que si vous voulez, la partie, où, la partie email pour moi c'est une des parties les moins avancées en termes de fonctionnalité donc ça fonctionne, ça fonctionne bien, je l'utilise on a des améliorations qui arrivent mais c'est vrai que ça reste très simple et c'est rigolo que tu me dises ça parce qu'il y a pas mal de gens voilà, qui, euh, qui, qui utilisent Active Campaign euh, sur le marché français je ne l'ai jamais vraiment utilisé mais je sais que c'est un très très bon produit parce que voilà, j'entends beaucoup de bonnes choses et voilà ton retour est vraiment intéressant et on va le prendre en compte dans les prochaines améliorations. Donc en fait, toi, le, le côté séquentiel, l'espèce d'assistant, en fait, c'est ça l'idée. Euh, où on te demande d'abord une information, ensuite une deuxième, ensuite une troisième. Toi, tu trouves ça un petit peu lourdingue. Et ce que j'aime chez System.io, c'est que tu affiches toutes les options directes sur une page. Et ce n'est pas encombré. C'est très clair et c'est très simple. Il n'y a pas besoin de faire cinq étapes. On met tout sur une page. Et on non, mais c'est cool. Surtout que, on a, honnêtement, on a énormément de retours excellents sur System.io, sur le fait que c'est facile à utiliser, c'est intuitif. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps à discuter euh, quand on ajoute une fonctionnalité de comment, comment le faire. Tout ce qui est superflu, on essaye de ne pas le faire. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, il y a un truc euh, que je cite tout le temps, c'est euh, le fait que quand tu vends un produit digital, donc que ce soit une formation vidéo, une formation audio, euh, un e-book, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu n'as pas besoin de créer de produit dans System.io. De... Non, je n'ai pas fait gaffe à ça. En fait, sur ta Comme page... ça, les produits de formation, tu veux dire Non, tu n'as pas, pas besoin de créer de produits dans System.io. Tu ne crées pas un produit style ma formation. En fait, ce que tu fais, c'est que sur la page de paiement, tu as des ressources. C'est des espèces d'automatisation okay. ouais. qui sont déclenchées quand il y a une vente. 
et qui mmh. sont annulés s'il y a un remboursement ou alors dans, dans le cas d'un abonnement, s'il y a un arrêt de l'abonnement. Donc, ça permet de vendre euh, voilà, euh, euh, un site membre, un e-book, une formation en ligne. Pourquoi Parce que sur la page de paiement, on va définir une ressource qui est par exemple, voilà, quand il y a une vente, euh, ajouter le tag « client de telle formation euh, ». Envoyer un email avec l'e-book, donner accès au site privé, etc. etc. Donc, c'est super simple puisque tu n'as pas besoin de d'abord créer un produit et ensuite de créer ta page de paiement. Tu crées tout de suite ta page de paiement et tu donnes accès directement à ta page de paiement. Donc, j'aimerais savoir vous, comment vous l'utilisez puisque euh, rapidement, je pense que ça va intéresser les gens qui nous regardent. Euh, Aujourd'hui, toi, comment tu es structuré puisque tu as tes deux business en termes de chiffre d'affaires, est-ce que c'est 50-50 ou t'en as un qui est plus gros que l'autre euh, C'est 50-50 et okay. c'est plus aussi en fonction de, de moi, de ce que j'ai envie de faire. Donc, si c'est un stage de tennis ou si c'est une formation, un mastermind sur Nouvel Homme. Okay. Donc, ça dépend plus de, de moi, ce que j'ai envie de lancer. Yes. Et, euh, et la manière dont s'organiser aujourd'hui, ben, on a une séquence sur Tennis Tactique ouais. qui est installée aujourd'hui. Par contre, sur Nouvelle Homme, il n'y a pas de séquence où ça va être plus moi qui vais envoyer des emails en fonction des, des formations ou des coachings que je vais lancer. Ok. Est-ce que tu as un, ce que j'appelle un planning de promotion Est-ce que tu vois ce que je veux dire euh, Pas sur un an. Euh, j'en ai un sur, euh, sur Nouvelle Homme, j'en ai un sur euh, trois mois. Là, je suis en train de lancer un mastermind. D'accord. Donc, euh, donc, je me focalise là-dessus juste sur trois mois. Et, euh, et voilà. En fait, quand et je pas de planning de, ouais. planning de promotion, moi ce que j'appelle, c'est dire ok, euh, sur ma liste, ah, je vais Noël, faire je fais ça, je fais... Mm. une promotion par mois, une promotion toutes les deux semaines. J'essaie d'avoir un espèce de, de calendrier, tu vois, de planning ouais. pour euh, créer de la régularité au niveau des, des ventes quoi, sur la liste. Exact, exact. Euh, non, je fais pas ça. Non, non, non. Donc ça arrive que tu mails pas sur ta liste pendant combien de temps euh, C'est arrivé que je mail pas pendant longtemps. Ouais, euh, <rire> je pense que c'est pas c'est pas du tout un bon exemple à prendre. Euh, c'est arrivé, ouais. ouais. Yes, ok, pas de souci. Bah après, enfin moi, mon conseil ce serait de tu sais d'essayer de te structurer et à la limite ça, je sais que tu as une équipe, tu peux le déléguer, c'est dire voilà, on envoie une newsletter toutes les deux semaines. Enfin quand on envoie une newsletter, euh, on peut mixer contenu gratuit et puis contenu payant euh, promotion. Mais l'idée c'est voilà, c'est d'envoyer, de faire au moins une promotion par mois ou alors toutes les deux semaines ou alors tous les deux mois, mais d'avoir une espèce de récurrence parce que ça permet d'avoir plus de stabilité parce que sinon, bah voilà, on n'envoie pas de mail pendant six semaines et puis bah, si on n'envoie pas de mail, bah, on ne fait pas de vente. Donc, euh, ça, c'est un truc que tu pourrais mettre en place. En tout cas, ce serait mon conseil et explique-nous parce qu'il euh, faut savoir un truc, c'est qu'on avait des demandes, mais ce n'était pas Alexis, c'était euh, son équipe, des membres de son équipe. Donc, comment mmh. toi, tu structures un petit peu ton business Comment tu délègues ça Je pense que ça va intéresser euh, les gens qui nous suivent. Euh, ouais, alors en fonction de. Bah déjà, avec mon, mon équipe, ça va dépendre des, des talents que je vois chez les gens, s'ils ouais. aiment faire ci, ça, ça ou ça. Euh, donc, on a été jusqu'à 5. Alors, je te, là, je te dis ça, mais bah, depuis deux semaines, je suis seul. <rire> <rire> D'accord. Mutinerie euh, euh, Ouais, en fait, je voulais reprendre un peu le contrôle du, okay. de l'activité, re, refondre un petit peu, et, parce que ça, ça partait un peu dans, ouais. dans tous les sens où j'avais du mal à être beaucoup plus clair dans dans ce que je voulais. Donc, euh, donc voilà, mais la manière dont je fonctionnais, c'est moi qui vais créer le contenu mm -hmm. et voilà, c'est les autres qui vont faire la page de vente, les pages de, de capture, euh, qui vont aller directement dans système.io. Yes, voilà. et d'ailleurs, ça c'est voilà, quelque chose que je recommande. Moi, c'est pareil, j'ai des assistants. Enfin, dès que c'est possible, évidemment au départ, on n'a pas le choix, on est obligé de le faire soi-même pour apprendre, pour être capable de le faire. Mm -hmm parce qu'on n'a pas les ressources pour investir, etc. Mais dès que c'est possible, dès que vous commencez à avoir un business qui tourne, c'est trouver des assistants qui vont vous aider, qui vont premièrement répondre aux clients, ça c'est hyper important, euh, oui. et puis vous assister dans la création des pages, etc. Parce que évidemment le marketing, c'est vous qui le faites, mais voilà, créer les pages, créer les tunnels de vente, faire les automatisations, etc. Euh, quitte à devoir repasser derrière pour vérifier, euh, enfin, je pense que tu es d'accord, c'est quelque chose qui vaut mieux déléguer. Euh, ouais, alors tout dépend. Enfin, ce que je remarque, par exemple, avec des outils comme System.io, c'est ouais. en fait c'est très simple. Tu vois, je me suis remis dedans là depuis euh, la semaine dernière. Et ah, waouh, en fait, c'est très simple. Ah ouais, mais ça, je, je voulais que mon équipe le fasse depuis longtemps et, et, et ça avançait pas. Alors qu'en fait, donc après il y a le fait que ah tiens, je vais peut-être moi plus m'impliquer ou je vais peut-être être beaucoup plus clair ou c'est plus facile de faire une chose seule. Mais c'est vrai qu'avec un outil comme System.io, 
tu peux quasiment faire les choses euh, bah, pratiquement bah, tout seul. Quoi. Tu crées ta page de vente, tu dis tiens, je veux un texte ici, je veux une image. Voilà. Et après, euh, ouais, non, pour gérer son équipe, euh, ouais, quand tu parles de contacter les clients, ouais, ça c'est quelque chose de très important, de s'assurer qu'on répond à tout le monde. Ouais. Ok, c'est cool. Alors, c'est quoi tes projets pour euh, 2019 alors, mes projets pour 2019, ça va être de faire beaucoup plus de présentiel. D'accord. Et, euh, et donc, d'organiser beaucoup plus de choses, donc développement pour personnel pour les hommes, donc sur le côté à la fois euh, mission, mais aussi le côté relation, yes. et côté aussi beaucoup émotion en fait, c'est-à-dire on peut avoir pas mal de pression, euh, voilà, on peut sembler avoir du succès, tout ça, mais on va avoir de la pression, ou certaines émotions qui nous rongent, ou, ou certains conflits autour de nous, et, Bien euh, sûr. et pouvoir en fait... Euh, euh, avoir le soutien nécessaire. Donc ça, je vais me focaliser euh, beaucoup là-dessus. Euh, il va y avoir ça, et puis pareil pour le tennis, en fait, ça va être d'organiser plus de choses en présentiel, plus de stages, et de créer beaucoup plus de gratuits en ligne, c'est-à-dire plus de vidéos, faire des vidéos quasiment chaque jour, des textes créés chaque jour, parce que c'est quelque chose qui me motive et qui me met dans, le, dans mon momentum, dans yes. mon dans ma motivation en fait, quand je crée, quand je fais quelque chose, parce que si je fais rien et que j'attends mon prochain programme ou mon prochain truc, j'ai l'impression de, de stagner, alors que quand je crée continuellement et que je ne me compare pas aux autres et que je me compare juste à mon potentiel, à ce que yes. je peux créer moi, tout d'un coup, euh, tout est plus facile, je peux, c'est, euh, voilà, c'est, il y a plus de vie quoi. Voilà, c'est envie d'être vraiment dans, ton, dans ta créativité, de d'être concentré sur ce que tu fais, sur ce que tu produis, sur ton contenu et pas forcément de regarder ailleurs ce qui se fait, etc. C'est un petit peu ça ton optique, c'est ça Ouais, exact. J'ai remarqué que j'avais tendance un peu soit à regarder, à me comparer aux autres, à me dire ah, « tiens, je pourrais faire ça, tiens, je dis à l'équipe de faire ça » et puis moi, presque à me tourner les pouces. Ouais. Euh, et euh, j'ai remarqué que « ah non, je suis beaucoup plus vivant, productif quand je suis, euh, quand je suis à fond. » quoi. Quand je... quand, quand es aux manettes. Euh, quoi Quand tu es aux manettes. Quand je suis aux manettes, ouais, quand je suis aux manettes et quand quand il y a du taf quoi, quand, quand j'y vais quoi, ouais. Bah franchement, je te comprends parfaitement parce que, enfin, on a un petit peu l'image de voilà rien glander, etc., être euh, les pieds en éventail, ouais, des de revenus piscine. passifs et tout ça. Voilà, ouais. exactement. Euh, je pensais tomber un peu dans ce piège où ah tiens, ok, des revenus passifs, bah ok, c'est cool, ça se vend un peu tout seul, bon bah. <rire> ouais, d'accord, puis tu peux, être, tu peux te satisfaire de, de ça, quoi. Et euh, bah alors que ce qui compte, en tout cas pour moi, je me rends compte, ah non, mais en fait, c'est de me sentir vivant à chaque instant, présent, de, ah, ok, il y a ces nouveaux projets, c'est plus intéressant, etc. Et peu importe, ok, il y a ces résultats, mais au final, ok, ah, c'est cool, il y a ces résultats, mais je, je m'y attache pas. Ah. Ouais, ouais, c'est voilà. clair, non, mais surtout que, enfin, voilà, c'est important d'en de, vivre, de bien en vivre. Mais après, effectivement, comme tu le dis, le plaisir, bah, c'est de créer, c'est de créer des choses nouvelles, c'est d'avoir des projets, c'est d'avancer. Je pense que c'est ça qui nous motive et franchement, ça fait du bien voilà, d'aller euh, à la plage, euh, de se prendre un week-end, de rien faire, etc. Mais bon, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas fait, je pense en tout cas, pour ne rien faire. Sinon, au bout d'un moment, on se fait chier, on se demande à quoi on sert et, euh, et c'est mieux d'avoir des projets et des défis. Je pense que tu es d'accord avec ça. Ouais, exact. Bah, alors, moi, en, je te parle de ça parce que du coup, là, je sens la différence. Je vais me sentir plus vivant, je vais me faire plus de sport, je vais faire plus de pompes. Je vais me tenir plus droit, je vais plus facilement régler les problèmes. S'il y a un problème, je vais passer par le téléphone plutôt que d'envoyer un email au support, ouais. chose que je pouvais faire. Tu vois, je sens toutes les différences qu'il peut y avoir quand il y a cette énergie-là. Au tout d'un coup, ok, je résous les problèmes plus rapidement, je vais créer du contenu plus rapidement, je vais lancer des nouveaux programmes plus rapidement. Et, euh, et voilà. Ok, génial. Bah écoute, euh, félicitations Alexis. Encore merci pour euh, voilà ton soutien à System.io, ça nous fait vraiment plaisir. Euh, on mmh. te souhaite beaucoup de succès pour tes business nouvelhomme.fr et tennis tactique et je te dis à une prochaine fois ok bah merci beaucoup Aurélien j'invite vraiment les gens à tester system.io euh, moi je l'ai recommandé à d'autres personnes qui font du, euh, de l'infoprenariat qui sont coachs qui font des ateliers yes. parce que voilà c'est simple à utiliser il y a tout et, euh, et puis c'est euh, accessible à tous bon bah c'est génial merci à toi à bientôt salut Aurélien ciao, ciao.